7.56 minutos en la mañana, vamos a ir al panorama nacional a esta hora de la mañana y vamos a irnos precisamente con el, el informe, el panorama nacional del día de hoy, la agencia de noticias RPTV, presentado este informe por Jair Díaz a esta hora de la mañana. Aquí está el panorama nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV, dirige Daniel Muñoz. ¿Qué tal? Un saludo para todos los oyentes que se conectan a esta hora en esta alianza informativa de Noticias RPTV. Yo soy Miguel Cruz y los acompañaré con los hechos más relevantes del momento. Empezamos. La Procuraduría y la Contraloría General de la República evidenciaron graves problemáticas por parte de las IPS del país en el procesamiento de las pruebas de COVID-19. David Parra con la información. ¿Qué tal? Un cordial saludo para usted y todos los oyentes. La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República establecieron que 18.548 muestras para COVID-19 en el país no pudieron ser procesadas por presentar fallas. Así lo reveló Lina María Aldana, Contralora Delegada para el sector salud. Las pruebas llegaban derramadas porque no llegaba la identificación del paciente, porque no cumplían con la cadena de frío y temperatura o porque las mismas llegaban 72 horas después de haber realizado la prueba. 107 laboratorios que presentan un gran déficit en el proceso conllevaron la pérdida de 4 mil millones de pesos en recursos del sistema de salud, por lo cual Alma Carmen Saraz, Auditora General de la República, hizo un llamado a reforzar los procesos de control. Instamos a las Contralorías y entes territoriales a que sumen a esta cruzada para garantizar la correcta administración de los recursos públicos destinados a atender la emergencia sanitaria. Por su parte, la Contraloría General de la República procederá a remitir los resultados obtenidos a la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Delegada para el Sector Salud con el fin de adelantar las actuaciones del control fiscal a que den lugar. Bueno, y hasta aquí este panorama informativo de Noticias CRPTV. Mi nombre es Miguel Cruz y los acompañaré en una próxima oportunidad. Hasta pronto.